Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комис. Раул Холирогийн анд төрхний холбоо байгуулгын Монгол дахь сүрэн төлөөлөгчийн газар. Европын холбоо. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгуулгын конвенц. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай нэгдсэн үндэсний байгуулгын конвенцийг 2006 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдөр нэгдсэн үндэсний байгуулгын ерөнхий асамблын хурлаас баталжээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай конвенц гэдэг бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс ямар нэгэн хэмжээгээр нийгмийн амьдралд оролцож чадахгүй нийгмээс тусгаарлагдаад хүний идлэх ёстой наа захын энгийн эрхүүдийг идэл чадхаа болчиход байгаа. Тэгэхээр энэ энгийн эрхүүдийг өөрөөсөн болох хүмүүсийн ёстой адил тэгш байх энэ боломжийг хангаж өгөх бүх боломж болцоог бол энэ конвенцэр бол юу зааж өгсөн байна. Ялгаатай байдлыг хүлээн зөвшөөрч, ялгуурлан гадуурхалтыг зогсоё. Гэрээний зогцуулалт. Уг олонлсын баримт бичигт Тухайн орны засгийн газар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд бусдын адил, эрх хэдлэх боломжийг бүрдүүлэхэд юу хийх шаардлагатай талаар тусгасан. Үгийн тайлбар. Харилцаа. Үүнд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн ярьж ойлголцдог бүх хэл хэлбэр байж болно. Жишээн Брайл үсэг, компьютер гэх мэт. Ялгуурлан гадуурхах. Ялгуурлан гадуурхах дах хөгжлийн бэрхшээлтэн улмаас хүссэн өөрчлөлтөө хийж чадахгүй байхыг хэлнэ. Хэл. Дохионы хилээс гадна хүмүүсийн хоорондоо ярилцаж ойлголцох боломжтой бүх хэл хэлбэрийг багтаана. Үндсэн үзэл санаа. Үнд хүн бүр өөрийн сонголтоо чөлөөтэй хийх эрэгтэй. Хинч ялгуурлан гадуурхахдахгүй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнч бусдын нэгэн адил нийгмийн амьдралд оролцож нэг хэсэг нь байх эрэгтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн нь бусдаас ялгаатай байдлаа хүндэтгүүлэх эрэгтэй. Хүн бүр тэгш боломжоор хангагдах ёстой. Хүн бүр тэгш хүртэмжтэй орчинд амьдрах нийгмийн амьдралд оролцох эрэгтэй. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс тэгш эрэгтэй. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийн бусдаас ялгаатай байдлыг хүлэн зөвшөөрч өсөн төрнөж буй хувь хүнийх нь хувьд хүндэтгэх ёстой. Улс орнууд юу хийх ёстой вэ? Бүх улс орнууд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тэгш боломж олгох ёстой. Улс орнууд дараах зүйлийг хүлэн зөвшөөрнө. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд тэгш боломж олгосон хууль тогтоомж бодлого хөтөлбөр боловсруулах, конвенцид нийцээгүй хуулийг өөрчлөх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүст тэгш боломж олгох тэдний санаа бодлыг бүх хууль тогтоомжд тусгах. Олон улсын энэхүү гэрээнд хоригласан зүйл хийхгүй байх. Конвенцийг улсынхаа сум, дүүрэг, хот, бүх хэсэгт хэрэгжүүлэх. Энэ конвенц бүрэн дүүрэн хэрэгжиж чиглсэн тохиолдол нийгэмд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн гэдэг бол юу хэр амьдрахд хэцүү биш. Тэр хүн бол юу хэр бусдаа адил нийгэмд бүрэн дүүрэн эрх тэгш оролцох боломж нь бүрднэ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ялгуурлахгүй байх бүх боломжд арга хэмжээг авах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шинэ техник, технологи нэвтрүүлж ашиглах. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ойлгож чадах боломжтой хэлбэрээр тэдэнд шаар үгүй байдлаар орж ирэх юм байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний таяг тэргэн цэр зэрэгт хүрхээсэн өмнө хурч болох хэсгийг заавал асууж байгаарай. Манай хүмүүс бол юу хэр сайхан сэтгэлтэй хүмүүс зөндөө байд. Тийм учраас юу хэр тэргэнцэртэй хүмүүд бол юу хэр туслын дэмжиг гэсэн хүмүүс олон таарж байдаг. Тэгээд за би танд туслын та ийшээ явах гэж юм бол таныг өргөөд өгөө гэдэг одоо юу юм бол намайг суугаад байдаг. Гэтэл юу хэр суугдна гэдэг маань юу хэр суугаа боо юу одоо хүмүүс юм бол юу хэр хоёр гар нь ихэнх нь ажиллагаатай хоёр гараар ихэж туулж хөдөлдөг учраас гараас нь суугдчихоор нөгөө тулах юм нь байхгүй болчдог. Тэгэхээр бүр хөдөлчлөх байдаг. Энийг бас юу хэр анхаарчих хэрэгтэй юм шиг байна. Бодож яри Тэгээ ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй болно гэдэг юм уу тийм ээ хөгжлийн бэрхшээлтэй ингээд болсны дараагаар тэргэн цэгтэр суугаад гадаа гараад ирэх тийм ээ нийгмийн амьдрал үе ингээд яваад орох ч юм уу эсвэл ямар нэгэн юм хэмжээгээр цаашлалтай хүүхд үүд ч юм уу цаашлалтай хүн ч юм уу хэл яргины бэрхшээлтэй хүмүүс ингээд нийтмийн дунд бол орж ирээд ингээд явж байгаа үед үхэр хүмүүс их ихлээд зарим хүмүүс ихэнх нь юу хэр их содон сорогог харж дагуулж харж гайхах ийм хандлагуудыг үхэр би болгож байдаг энэ бол юу хэр тийм хүн бас гайхаад хараад ажиглаад анзаараад байхаар зүйл биш. Ялангуяа залуучууд залуу хүмүүс бол юу хэр хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон үедээ 
болсныхаа дор бол юу вэ их сэтгэлээр үнж их хэцүү байдалд орсон байдаг тэр үед нь юу вэ хүмүүсийн ийм хандлага ийм хаарц ийм жигж өг гэсэн яриа а тэднүүдийн талаар болох бүтэхгүй юу вэ жоохон эвгүү үг нүү тийм ээ хэцүү өвчин бэр хөвчтэй тулчтэй хэцүү юм болжтэй а энэ дүлэрчтэй энэ сохорчтэй энэ амьдрч өнгөрчтэй одоо нэгэнтээ дүүрчтэй энтэрч гэх юм уу тийм ээ ийм юмсуудыг бол юу тэр хүмүүс хэлэхгүй ярихгүй энэ тал дээр юу анхааралтай бодлогтой ийм байх хэрэгтэй тэр ч байтгаа манай хүмүүс юу хэр энийг нэг сохор юм энийг нэг дүлэе юм энийг нэг мангар юм энтэр гэж энийг мэдрэлгүй юм энтэр гэж яг уу тэр хүмүүс юу санаандгүй хэлсэн байж магадгүй гэхдээ суугаа хүн бол юу мэдрэлгүй гэдэг үг нь гэдэг үг дээр бол юу бас жоохон эмзэг хүлээж авч байдаг л тэр хүмүүс юу тэр мэдрэлгүй гэдэг үгийг хэлэхдээ жоохон мангар тэнийг гэсэн утгаар нь хэлж байгаа байх. Гэхдээ нөгөө хоёр хүлэнд нь жоохон сайн үлдсэн учраас мэдрэлгүй гэдэг үгийг маш хүнд хэцүү хүлээж авдаг. Тэм учраас хүмүүс бол юу вэхээр бас үг яриан дээр ч гэсэн бодож анхаарж явах хэрэгтэй л байдаг. Түүнчлэн тухайн хүнээс хөвчлийн бэрхшээлийн талаар шууд асуух хэр зөвхөнтэй вэ гэдгийг сайтар бодоорой. Урдуур нь буур. Хөвчлийн бэрхшээлтэй хүнтэй харилцахтай хин нэгэн асрагч хилмэрчээр дамжуулалгүй шууд өөрт нь хандаарай. үйлчлэгээний газар яваад байгаа юм. Шилгэн буу дэлгүүрт ч юм уу. Сүүлний гуанз нь яваад орлоо гэж бодоход хоол авж идэх боллоо гэхэд та ямар хоол авч идэх гэж байж байна вэ? Та ямар хоол захиалах вэ гэж надаас асуухаас өмнө надаас үг яваа, намайг төрж яваа, надад үйлчлэж яваа хүнээс энэ хүн ямар хоол идэх гэж байгаа юм? Энэ хүнд ямар хоол хэрэгтэй? Гэд надтаа биш нөгөө хүнтэй хүмүүстээ үйлчлээд миний идэх тухай хоолны тухай намаг төрж яваа, намаг үйлчлэж байгаа хүмүүстээ яриад идэх. Дэлгүүрт мөн ялгаа байх уу? Энэ хүнд ямар хувцас авах гэж Энэ тийм хувцас таарах юм уу? Ийм хувцас таарах юм уу гэд? Уул нь бол би өөрөө хувцас авч, би өөртөө таарвуулж авах гэж байтал миний одоо юу хэр үзэл бодол миний хүсэл сонирхлыг үйл анзаарын намаг төрж яваа, намаг үйлчлэж яваа хүмүүстээ яриад идэх. Ийм нэг юу хэр хандлага бол юу хэр байдаг. Энийгээ бол юу хэр хүмүүс бас анхаарч ямар санагддаг юм? Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрөө юу ч чадах, эсвэл чадахгүй эсхийг сайн мэддэг. Альба нэг үйл ажиллагаанд оролцох хэсэг талаар нь та түүний өмнөөс шийдвэр буу гаргах. Та түүний өмнөөс шийдвэр гаргаснаар эрхийг нь хязгаарлаж ялгарлаж байна гэж ойлгодож болохыг онцгой анхаарна уу? Харааны бэрхшээлтэй хүнтэй харилцах онцлог. Харааны бэрхшээлтэй хүмүүстээ таяг хөтөж нөхөө нь гол тусдаг чинь болдог. Хэрэв хэн нэгэн танаас хаяг самбар зэргийг уншчих гэх хүсэл та бүү татгал зараа. Танай байгууллагад шинээр харааны бэрхшээлтэй хүн ажилд орсон бол байгууллагынхаа барилга байгууламж өрөөний дотоод цохон байгуулалт тавилгын байршил галын гарц байгууллагын гаднах болон доторх тохижуулт тэдгээрийн өөрчлөлтийг тухай бүрт тайлбарлан өгч байгаарэ. Хэдийгээр жижиг зүйл мэт боловч эдгээр нь тухайн хүмүүст маш чухал гэдгийг анхаарна уу? Би бол юу хэрэг одоо хөвшлийн бэрхшээлтэй хүмүүстээ нэлийн хэдэн жил ажиллаж байна. А тийм учраас юу хэрэг яг өөрөө одоо харааны бэрхшээлгүй ч гэсэн харааны бэрхшээлтэй хүмүүсийг хөндлөнгөө сарж яах ямар бэрхшээл байдаг вэ гэхээр тэр хүмүүс хамгийн ихлээд юу хэрэг юмыг хөтлөж их хэрэгтэй. Тэр хөтлөхтэй бол юу хэрэг тэр хүнийг бол хөтлөл юу хэрэг анхаарч явах ёстой. Яаж хөтлөх ёстой юм бэ аа? А яаж хөтлөвөл хүнд юу хэрэг өвтэйхэн байдаг вэ гэж. Чин таны урд хонхор байна, зам байна энтэргийг хилэлгүйгээр зүгээр сайхан суугалцаад ингээд алхаад явах юм бол нөгөө хүнийхээ алхаж байгаа тийм ээ явж байгааг мэдрээд нөгөө харааны бэрхшээлтэй хүмүүс зүгээр одоо ивтэйхэн алхаа явчих болдог. Энэ энтрийн нүрдэл анхаарч явах юм шиг байна. Харааны бэрхшээлтэй хүнийг шатаар өгсөж өрөөтхад шатны бариулаас сандал дээр суухад сандлын төвшлгээс бариулан өгч орчин тойрны байдлын талаар тодорхой тайлбарлаж өгөөрэй. Хамт явахдаа орчин тойрны хаалга хаштаг зэрэг альва нэг саадыг сайн тодорхой тайлбарлаж хэлээр. Онгорхой хаалга шүүгээ таслагааны ургамал гэрлийн бүрхүүл гих мэт хан тааснаас зүүсэн эд зүйлс замданд байгаа тохиолдолд урдчлан хэлж өгөх хэрэгтэй юм. Харин булгамжтой гих ганц үг тухайн хүний тонгоох зогсох гүүх нь алийн чиж өгөхгүй тул та тухайн саадыг тодорхой төрсэн зааж өгөрөө. Мөн зам зааж өгөхтөө чигээрээ зүүн алхам алхаад баруун тишээ эрэг гих зэргээр ойлгомжтой тодорхой зааж өгөөрэй. Та хамт байгаа харааны бэрхшээлтэй хүний орхин явахаар бол түүнд энэ тухайгаа хэлж хаалганы байршлыг зааж өгсөний дараа ширээ сандал хана эсвэл бусад орон зэг баримжлах эд зүйлийг хажууд нь үлдээгээрэй. Нийтийн хоолны газар дэлгүүр банк зэрэг үйлчлэгний газруудын ажилтан та харааны бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчтэй хоолны зэс шошрох банкны мэдүүлэг зэргийг уншиж өгөөрэй. Мөнгө тоолох, хариулт өгөх зэрэгт мөнгөн дэвсгэртийг дэвсгэрт нэг бүрээр нь ялган тоолж өгч байгаарай. Эрэстран хоолны газрууд харааны бэрхшээлтэй үйлчлүүлэгчдэд тавг дээр хоолны бүрдүүлбэрийн байрлалыг цагийн зүүний дагуу нэг бүрчлэлт нэрлэж эдхэд зөрүүлэгдаагүй хоолны чимэглэлийг тавгнаас авч үйлчлүүлэгчгүй эсвэл хоолыг урдчлан жижиглэж өгөөрэй. Сул хараатай хүмүүс
хара нэг бэрхшээлтэй хүн өөр 100 хүн хараагүй хүн гэж бас ойлгож болохгүй яг нь ямар нэг хэмжээгээр хараан сулрсан хүмүүс бол зөндөө байж байгаа тэгэхээр ийм хүмүүс зориулээд юухээр юмны өнг а хэлбэр төрсийг нь бол ярьж байгаа үед тодорхой ярьж ийх хэрэгтэй тийм өнгтэй тийм хэлбэртэй тийм өндөртэй гэдэг сул хараатай ихэнх хүмүүст хар дэвсгэр дээр цагаан нар бичсэн зүйлийг уншихд хэлбэр байдаг тухайн хүмүүст өгөлбөрийн төгсгөлийг ялгахад маш хэцүү тул ерөнхий текстийг том өсгөр бичгээс аль болохоор зайл сигэрэ жишээ нь сайн байна уу гэж бичгэн оронд сайн байна уу гэж бичсэнийг ялгаж уншихд хэлбэр байдаг ихэнх тохиолдол юу хөөр одоо үзүүл нь таниулах метрал ашиглаад хүмүүс ярьж байгаа ч юм уу энэ тохиолдолд юу хөөр тийм юм уусаа ерөөсөө ярьдаг үү тэгэхээр энэ үзүүл нь дээр бол тийм тийм юм шиг сайн дүрсэлсэн байна эсвэл одоо юу хөөр биднүүдийн өмнө бол юу хөөр тийм байшин байна дүдэн давхар байшин байна өндөр юм байна намхан юм байна ч гэдэг юм уу тийм машин юм байна өндөр юм намхан юм том юм жижиг юм энэ гэдгийг үл юу хөөр тайлбар шилжиг гэж хэрэгтэй юм шиг байна тэгэхгүйгээр шууд зүгээр одоо энгийн ярьж байгаа шиг яриа дайхад бол юу хөөр нөгөө хараны бэрхшээлтэй хүнд мэдээлэл 100 хувь очих нь бол юу хөөр бас бэрхшээлтэй дутуу байдаг ажиглагдчихэд юм аа альва мэдээллийг гэлгэр цасан дээр бичих гэлгэр хан хит тод гэрлийн дэргэд байрлуулахаас зайлс хийгээрэй сонсгол хил ярианы бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцах онцлог сонсголын бэрхшээлтэй болон сонсгологүй хүмүүсийн бусдтай харилцах арга хэв маягууд нь өөр өөр байдаг орчин үед ихэнх сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс сонсголын төхөөрөмжүүд болон бичих аргыг ашиглаж байна сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс бол юу хэр хараны бэрхшээлтэй хүмүүсээс нэлээ ялгаатай яг тэгвэл тэр шиг нөгөө хоёр өөр мэдрэх юм ихтэй юм чинь сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс бол юу хэр бүх юмыг харж мэдэрч чадж байгаа тийм учраас юу хэр сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс бол юу хэр харьцахтай дохионы хилтэй хүү байх юм бол юу хэр дохионы хилээр сайн зааж одоо зөвлөж ярьж ийх хэрэгтэй а хэрв тийм биш бол юу хэр манай хоцуурын газарт байгаа ихэнх одоо хил ярианы бэрхшээлтэй хүмүүс бол юу хэр бицэг үсэг сурсан байдаг тийм учраас сайхан бичээ тарьсан шиг болно бичгээр бол юу хэр тэдэнтэй бүрэн дүүрэн ойлголцоод харьцах бүрэн боломжтой. Ажил дарах ярилцлага эрүүл мэндийн шинжилгээний хариу гэн төргийн мэдүүлэг зэрэг мэрэгжлийн мэдлэг шаардсан зүйлээр ярилцлагатай хэлмэрчийн туслсан ахын зүйтэй. Харин та ярилцлагынхаа өмнө тухайн хүн тохиолны хэлээр ярьдаг хэсгийг нь асууд тодорлоор. Мэдлэг дээр би нэг удаа явж ирсэн чинь хараа юу хэл ярианы бэрхшээлтэй хоёр нэг гэрвэлийн хоёр хүн эмч дээр орж ирээд үзүүлж байна. Тэгтээ бол юу хэр тэр эмч дараагийн хүмүүс одоо оочор болох вэ байла хурдан яриач төргийн ярэж яаж ойлголцох юм бэ та нарт өөр хүн байх юм уу дагуулаад явах хүн байх юм уу энэ төр гээд тэр шагаал янз янз юм яриад байгаа. Тэрэн дөрж гнө зүгээр тэр хүмүүстээ бичгээр харьцсан шиг болно. Бичгээр сайхан харьцаад ингээд хурдан төргөн ойлголцох бүрэн боломжтой. Тэм учраас юу хэр хил ярианы бэрхшээлтэй хүмүүстээ одоо энгийн хүмүүс уулзаад ярилцахтай шууд юу хэр бичгээр харьцаад эсвэл дохиогоор харьцаад ингээд юу хэр ойлголцох боломжтой гэж бодож байна. Сонсголын бэрхшээлтэй хүнтэй харилцахтай дохионы хил бичгээр харьцах альн төхөрөмжтэй асуугаарай харин харилцах явцд бүрэн ойлголцож чадахгүй бол энэ тухайгаа хэлж ойлголцсод илүү хэлбэр хэлбэрийг сонгоорой зарим сонсголын бэрхшээлтэй хүмүүс хүний уруулалын хөдөлгөөнөр уншиж чаддаг тул ярилцаж буй хүнийхээ нүүрлүүн харж тод ярих хэрэгтэй цонх хиймэл гэрэлтүүлэг хурц гэрлээ өмнө сон ярилцахад таны царайг харж амны хөдөлгөөнөр уншихд төвхтэй байдгийг санаж өөр байрал сонгох нь зүйтэй ярьж байхдаа богцоожлох тамиг татах амаа тагилах зэрэг үйлдэлийг хийхийг дэвчээрэй Сонсголын бэрхшээлтэй хүнтэй хашгчиж ярих хэрэггүй. Сонсголын төхөөрөмжөө зүүж энгийн ярианы төвшөнд тохируулсан бол таны яриад маш сайн сонсогдох болно. Ялгаатай байдлыг хүлэн зөвшөөрч, ялгуурлан гадуурхалтыг зогсоё. Хил ярианы бэрхшээлтэй хүмүүс. Хил ярианы бэрхшээлтэй хүний яриаг даслахгүйгээр хэлсэн үйлбэр бүрийг анхааралтай гүйцэт сонсоорой. Хэрэв та яриаг нь ойлгоогүй бол ойлгосон мэд дүр өсгөх хэрэггүй. Дахин давтаж хэлхийг хүсэрэм. Энэ нь түүнийг төвшөөлгүй ойлгохыг хичээж байгааг тань илтгэх юм. Давтаж хэлсэн ч ойлгохгүй бол бичгээ тайлбарлах. Эсвэл боломжтой бүх аргыг хэрэглэх нь хэрэгтэй. Дуу ч юмгүй орчин харилцааг хэлбэр болгох гэдгийг санахад илүүтэхгүй. Хил ярианы бэрхшээлтэй үнийг ярьж байхад доогдож шоолж ог тулахгүй. Хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцах онцлог. Тэргэнцэр хэрэгэлдэг хүнийг зөвшөөрөлгүй төрх. Аа тэргэнцэр дээр нь барьж үзүүлээ хэвч тавьж болохгүй. Тэргэнцэр нь хүний тусгай хэрэгцээг хангадаг зүйл болохоос таны тавир биш. Тэргэнцэр нь тухайн хүний орон зайн нэг хэсэгт бол танаас тусламж хүссэнээс бусад тохиолдолд тэргэнцэр төрх, төлгөх, төшөх зэргээр хувь хүний орон зайд халдаж болохгүй. 
чин би гадуур ингээд явах бод автобусын суулаг гэж байгаа автобусны одоо суусан хүмүүс нь миний тэрэнцрээс байх ч юм уу одоо би өөрөө ингээд санданаас бариа явж яхад хүмүүс миний тэрэнцрээс бариад одоо намайг ингээд одоо унгаах ч юм уу тиймэрхүү тохиолдол гардаг тэгэхээр ер нь тэрэнцэртэй хүмүүсийн тэрэнцрээс нь тэгэж нэх бариад байх тэгээ татах тиймэрхүү байдал бол баш хүндрэлтэй гэдэг хүмүүс Альбом байгуулга аж ахуй нэгж нь тэргэн зэрэг хэрэгэлдэг хүнд хаалгаар чөлөөтэй саадгүй нэвтрэх нөхцөлийг бүрэн бүрдүүлэх үүрэгтэй. Жишээлхэн бол тэргэн зэрэгтэй болсон боё юу одоо хоёр хөл сайжлалтай болсон тохиолдолд хүмүүстэй үхээр налуу зам байхгүй. А ямар нэгэн хэмжээгээр тэр хүний зам дээр олон дахин одоо шат таарлаад байгаа тохиолдолд тэр хүн нийгмийн амьдралд оролцох бусдаа адил тэгш байх боломжтой наалдагдчих ч хэлдэг. Тэгм учраас юу вэ аль болохоор тэргэн зэрэгтэй хүмүүст бол юу вэ налуу зам хийж өгөөд а шат байхгүй болгоод ливд налуу зам энэний асуудлыг л шийдээд байх юм бол тэргэн зэрэгтэй хүмүүс усны адил нийгмийн арилд амьдрал бүрэн дүрэн оролцоод өөрийнхөө орон ихсэн газраар ороод улс ихсэн гэмтэйгээ уулзаад яри ихсэн юмдаа яриад ингээд яваад байх бүрэн боломжтой. Манай их саяхан байр авсан. Тэгээд тэр байр нь би ингээд их чиндээ очих болгонтой би дандаа хоёр хүнтэй очдог. Яг тэгэхээр гаднаалтай ийм амар өндөр давж ата. Тэгээ хоёр давхар тэгээд би хоёр хүнээр завал өргүүлж оруулдаг. Тэгээ одооны шинэ байрнаа ер нь их хэрхэн нь ингээд аюу их давж ата. Тэгээ ямар ч налуу зам байдаггүй. Тэгэхээр одоо шинээр баригдж байгаа байрнуудад бас тийм налуу зам хийж бас цаашдаа ч гэсэн яг стандартын дагуу налуу зам бүр зарим байрнуудын болохоор бүр айгүй огцсон байдаг тэрээр ерөөсө гарч болдгоо тэгэхээр стандартын дагуу налуу зам хийгээд шинээр баригдж байгаа байр болгоно тийм налуу зам хийх юм бол бас бид нарт илүү их хөртэнчтэй болох бол уу тэгээд шинээр баригдж байгаа байрнууд болон бүгээл албан байгууллагуудыг налуу замаа бас хийгээсэ гэж уриалж байна Хогийн сав тасалгааны том тарамл ургамал зэрэг альва саадыг налуу зам дээр байрлуулахыг хориглоно. Олон нийтийн үйлчлэгээний болон бусад газрууд нийтэд танилцуулж буй бараа үйлчилгээ, сурчлах гаргаа материалыг тэргэн зэрэгтэй хүн гар хүрж болох гэж газар байрлуулаарай. Альбом байгуулгын үйлчлэлийн ширээн тэргэн зэрэг хэрэглэдэг хүнтэй хэвийн харилцага тохиромжгүй бол ажилтнууд өөрийн ширээний араас босч үйлчлэгээ үзүүлэхэд боломжтой бүхий л аргыг ашигларай. Ундаг хүмүүстэй харилцах онцлог Уналт татлт өвч нь зөвхөн ерөнхий хүчтэй татлт биш. Өвчтөн богино хугацаанд ухаангалдах, эд зүйлсийг тани мэдэх чадвар өөрчлөгдөх, зовх татах, хуруугаар хатгаж өвдөх, төрөмгийн хяналтгүй үйлдэл хийх зэрэг тарихны саадалт орсны улмаас би махуудын үйл ажиллагаа догдолж татлт өгдөг мэдрэлийн өвчин юм. Бүрэн болон хэсэгчилсэн татлтын үед хүн ухаангүй болох эсвэл өөрийн үйлдэлээ хянах боломжгүй болдог. Энэ хүмүүс бол шууд гаднаас хараад мэдгдэдгүй. Тагаад бол юу хэр яг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн дунд ороо явж явахтаа бол юу хэр ихэнх нь бас нэх унж татаад байдгүй юм. Ягаад үгүй л унж татах татхаас юу хэр урчилсан сэргийлэх олон төрлийн им тариа а имчилгээний юу хэр зүйс байдаг учраас энийгээ хэрглээд байх юм бол энэ хүмүүс бол юу хэр тэр унах татах үйл ажиллагаа нь бол юу хэр холддог цөөрдөг юм юм билээ. Хүн унаж татсан тохиолдол түүний цусаагаар ямар нэг үйл хийх хэрэггүй. Харин түүний толгой гэмтээхээс хамгаалж татал дуусахыг нь хүлээх хэрэгтэй. Хит чанга дохио, дуу аваа, гинит, анивчих хурц гэрэл зэрэг нь зарим хүнийг таталдаг гэхэд нөлөөлдгийг анхаарна. Татал цусны дараа тухайн хүн мэдрэмжээ алдаж сандрах ич зовж болно. Харин та түүнийг өөрийгөө бүрэн хянах хүртэл харгалзаж эгүү байдалд оруулахгүй байхыг хичээгээр. Сэтгэлийн дарамт хэтийг ажиллал нь хүний альва төрлийн үйлдэл хийх чадварт муугаар нөлөөлдөг санаж сэтгэгцэн өөрчлөлттэй хүмүүсийг альва дарамт таагүй байдлаас ангид тавин болох нь чухал юм. Удаан ойлгоцтой хүмүүс. Сурахад удаан хугацаа шаардах хүмүүсийг удаан ойлгоцтой хүмүүс гэдэг. Ийм хүмүүстэй ярихтаа бол юу хэр удаан тэгээд бол юу хэр ярьж байгаа зүйлээ юу хэр давтаад хийлэхэд бол илүүтэхгүй. Ингээд ярихд бол юу хэр энэ хүмүүс бол юу хэр юм их хүлээгээд авдаг, ойлгодог. Тэм учраас аль болохоор удаан давтаж хийлээд тэгээд ойлгосон ойлгоог талаар нь юу хэр тэр хүнтэй ярьж байгаа үедээ мэдэрч явах хэрэгтэй. Тэр хүнтэйгээ ярианы юу хэр хоорондоо ярьж байгаа үедээ мэдрэмж сайн анхаарч явах хэрэгтэй. Энэ хүн маань намайг ойлгож ийнүү ойлгохгүй байна уу гэдэг бол юу хэр ярьж байгаа үед ойлгох хүнд мэдрэгдэн. Тэм учраас юу хэр ямар ч хүнийг ярьж байгаа үед чи ойлгохгүй байна тэргээл ян зэнзэм хийлээл яраал тэвдээд ингэж яхаар зүгээр ярьж байгаа хүнээл намайг ойлгож ийнэ үү гэдгийг л юу хэр мэдэрч явах хэрэгтэй. Тэгээд л хүнтэйгээ ярихад бол юу хэр энэ хүмүүстэй бас тийм харьцаж болохгүй, ойлголцож болохгүй тийм хүмүүс бол биш. Эдгээр хүмүүс өөрийн сурч мэдсэн зүйлдээ өөрийн сүлэн ашиглахад маш их цаг зарцуулдгаараа онцлогтой. Эдгээр хүмүүстэй харилцахтай өөрийн санааг энгийн довч тодорхой тайлбарлаж өгөөрэй. Удаан ойлголцтой хүнтэй итгээд үг хэллэг дуу аваа хэрэглэж хэд дээрэнгүй нуршуу хэлбэрээр ярьж болохгүй. 
ярилцаж буй хүнийхээ яриан үнслэн өөр нь ярианы хурдыг тохируулж үгээ зөвсөнгоорой. Хуулийн байгууллагад мэдүүлэг авах эмчин үзлэг хийж байх үедээ мэрэгжлийн нэр томьёог баг ашиглан энгийн ойлгомжтойгоор ярьж ойлгуулаарай. Харин түүний хариултыг баталгаажуулахын тулд олон янз зар асуултаа давтаж асууж болох юм. Удаан ойлгоцтой хүмүүс шийдэр гарах нь маш хэцүү байдаг. Та түүнийг тайван байлгаж хангалттай бодох цаг олгох нь чухал. Удаан ойлгоцтой хүмүүс ажил өдөр тутмын амьдралын хэв маягтаа тассан байдаг. Энэ хүү хөвшмөл байдлыг өөрчлөхөд тодорхой хэмжээний цаг хугацаа хичээл зүтгэл шаардагддаг болохыг анхаарарай. Сурах бэрхшээлтэй хүмүүс Сурах бэрхшээлтэй хүмүүс мэдээлэл хүлээн авах, боловсруулах, энэ талаарх үйлс удлаа илэрхийлэх чадварын хувьд хязгаарлалтаа хийж, тэдний ихэнх нь дундаж, эсвэл дундаас дээш төвшний оюуны чадамжтай байдаг. Энэ нь хүний нүдэн шууд үзэгддэггүй хөгжлийн бэрхшээлийн нэг төрөл бөгөөд хөдөлмөрийн өндөр бүтээмжтэй өөр ажил бүргэ хийж гүйцэт гэж яваа хүнч сурах бэрхшээлтэй байж болно. Тусгай сургууль суугаад, тусгай багшаар заалгуулаад, тусгай хэрэгсээтэй байсан хүн байна. Нийгэмд тусгай хүн гараад ирдэг. Өөрөлх юм бол нийгмээс тусгай харилцсан. Нөгөө бидүүдийн яриад байгаа нөгөө энгийн жирийн нийгэм дотор чинь ороод амьдрах биш эсэргээр тусгай юм шаардаад байдаг. Тэгвэл энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй хөөгтүүдийг тийм ээ ердийн сургуулиуд, энгийн сургуулиуд хамруулан сургаад ердийн хөөгтүүд, энгийн хөөгтүүд тийм ээ булсан хүмүүс яаж сурж ийн, яаж амьдрч ийн, яг л тэр орчин нөхцөлд нь сургаад амьдраад боловсруулаад гаргач хүд тэр хүн яг тэр нийгмийн хүн болоод гарчдаг байна. Тэр нийгэмдээ зогцсон, тэр нийгэмдээ амьдрч чаддаг. Өсвнүүдийн ялгаатай хэлбэрийг ялгадгүй улмаас уншихд бэрхшээлтэй учирдаг хүн бичмэл мэдээллийг уншихд хүндрэлтэй байдаг. Иймд мэдээллийг түүнд айлбалах ойлгомжтойгоор тайлбарлаж өгөөрэй. Хин нэгэн таны өгсөн энгийн заавар зөвлөгөөг бичиж эхэх хүсвэл та гайх хэрэггүй. Учран тухайн хүн мэдээллийг сонсох явцдаа холилдуулж ойлгодог байж болох юм. Тарихны саата хүмүүс. Тарихны сан хөдөлгөөн биеийн галбрыг өөрчлөдөг Булчингийн үйл ажиллагааны эмгэг бөгөөд төрөх явц төрсний дараа нярайн үед хүүхдийн тарихны өчүүхэн хэсэгт гэмтэл үүсгэдэл хүүхдийн хөдөлгөөний үйл ажиллагааг зохицуулах хяналт алдагддаг байна. Зарим үед энэ нь тарихны бусад эд эсэнд төлөөлж улмаар хараа хил яриа сонсгол ой ухаанд өөрчлөлт оруулдаг. Та түүнийг хүндэтгэж хүлээцтэй найрсаг хандаж чаддгүйгээс яриа өрнөхгүй байж болно. Иймд та өөрийн хариу үйлдэлийг хянаж түүнд бусдын адил хүндэтгэлтэй хандаарай. Эмнэлгийн тусламж шаардлагатай арих үж согтурсан мэт харагдаж байгаа зарим хүн үнэн хэрэгтэй тарихны саатай эсвэл бусад төрлийн хөдөлгөөний бэрхшээлтэй хүн байж болзошгүй маа. Бусад нийтлэг тохиолдох эмгэгтэй хүмүүстэй харилцах онцлог Сэтэрхий уруул, сорхо тагнаа, гавл, нүүрний гажиг зэрэг нүүр царайны өөрчлөлттэй хүмүүс эсвэл арьсны эмгэгшил, хэвийн хэмжээний хэт илүү, хэт багчин, хэт намхан, хэт өндөртэй, эмийн сөрөг үйлчлэгээний улмаас жичэрч салгандаг хүмүүсийг бусдын нэгэн адил хүлээн авч тэдний энэ байдлыг анзаарч хараагүй мэт хандаж харилцах нь чухал. Хорт бодис хэд мэдрэмтгийн болон астм эмфизм зэрэг амьсгалын замын бэрхшээлтэй хүмүүст агааргүй бүгчмөрчин агаар цэвэршүүлэгч элдэв үнэртэн үнэртэй ус цэвэрлэгний бодис зарим тосон балны хурц өнөр сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тарихны гэмтэлтэй хүмүүс. Тарихны гэмтэлтэй хүмүүс ихэвчлэн осол гинтийн залгүй явдлын улмаас тарихтай гэмтэл авсан байдаг. Эдгээр хүмүүс өөрийн бүлчингийн хяналт эсвэл хөдөлгөөнөө тодорхой бус хугацаагаар алдаж болно. Эрүү сарвал зөв зөвөр явж ирсэн гэв энтхэн одоо ямар нэгэн хэмжээгээр тэр хүний амьдрал үйл ажиллагаанд нь өөрчлөлт орохын амар тэр хүн бол юухээр одоо бидүүдийн ярьдаг бол шокн дорно гэж ярьдаг. Тийм байдлаар ордог. Энэ үед нь бол юухээр тэр хүнтэй зөв харьцаад а сэтгэл зүүн зөв засал хийгээд тэгээд тэр хүмүүс юухээр хаана харьцах, хинтэй харьцах, яаж өөрчлөгдөх тухайн юухээр ярьж ойлгох хэрэгтэй юм байна. Тахны гэмтэлтэй хүмүүс давцалдаагүй тайлбар гаргах, нийгмийн аливаа асуудлыг үйл ойлгох, хөнгөн хийсвэр хандах, эсвэл бусдад уурлсан мэт шинж тэмдэг илэрдэг. Гэхдээ тэр хүний амьдрал бол өөрчлөгдөөгүй. Тэр хүн бол юухээр нийгмийн амьдрал бусдаа амьдрах, оролцох бүрэн боломжтой байгаа. Зүгээр л энэ арга замын л юухээр зааж өгөх хэрэгтэй. Тахны гэмтэлтэй хүний санах ойн богнох хугацаатай чиглэх баримжаа нь сул байдаг учраас тогтсон хэв маяг дөрөмж өрмийг мөрдөж чадахгүй байж болно. Түүний хөдөлгөөний бэрхшээлтэй байдал нь гадна ил гаргахгүй тул танаас тусламж хөсвөл бүү татгалзаарай. Одоо хүмүүс манай улсын хувьд тогтоомжид өсөлттэй холбоотой эмгэг төрлийн өвчтөнтэй хүмүүсийг одоо гэж тодорхойлдаг. Гэвч ямар хэмжээний өндөртэй хүнийг одоо хүнд тооцох талаар албан хэсний тодорхойлолт байдаггүй. Та хэд намхан насан төрсөг хүнтэй хүүхдтэй харьцж байгаа мэт харьцж болохгүй. Дэлгүүр банк нийтийн ариун цэврийн өрөө зэрэг үйлчлэгийн газруудад ачаалал ихтэй байсан ч одоо хүнд тусгайлан зассан таксофон, 
банкны харилцах цонх сүлтүрийг та өөрөө ашиглахгүй байхыг ямагт хичээгээрэй. Та хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн талаар эрэг хандлагатай болсноор хамтран ажиллагч гэр бүл найз нөхдөө үлгэрчээ үзүүлж чадна. Энэ нь хүн бүр хөгжлийн бэрхшээлийн талаар олон нийтийн эрэг ойлголтыг бий болгоход өөрийн хувь нэмрийн оруулах чадах боломжтойг батлж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг чиглүүлэгч амтд. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс өөрийн өдөр тутмын амьдралд туслуулах чиглүүлэх зорилгоор хөтөж нохоо дот сарамгчин зэргийг ашигладаг. Ер нь гадаадад бол олон оронд бол юу хэрэг энэ хөтөж нохоо бол бол маш их өгдсөн байгаа. Хөтөж нохооны тусамжтайгаар хараа бэрхшээлтэй хүмүүс юу хэрэг бусдын нийгэн адил одоо нийгмийн амьдралд олон нийтийн амьдралд одоо хотын амьдралд их орох боломж олцсон нэгдэдэг. Манай улсад бол юу хэрэг энэ үйл ажиллагаа хөгжөөгөө байгаа. Хөтөж нохоог бэлтгэхийн тулд их хөдөлгөөд тусгай сургуультай газар тэр байтугаа нохоонуудаа бол бас сонгож авдаг юм лээ. Зарим одоо нохоонууд сайн хөтөж болж байгаа. Зарим одоо үйлдрийн нохоонууд бас хөтөж болох том уу байдаг. Тийм учраас сайн хөтөж болдог нохоонуудыг юу хэрэг бэлтгэж аваад тусгай зориул тэн сургуультаар сургасны дараар энэ нохоонууд юу хэрэг хөтөж нохоо болж бэлтгэдэг ингээд ингэж бэлтгэгдсэн нохоонууд бол юу хэрэг хараа нэг бэрхшээлтэй хүмүүс ашиглаж нийгмийн амьдралд оруулах боломж оруулсан бүрдэх юм байна. Манад бол юу хэрэг одоо нохоо бэлдэдгүүч гэсэн гаднаас одоо бэлтгэгдсэн нохоог авцраад хэрэглэж байгаа бол цөөнч гэсэн тооны хүмүүс байгаа. Тэм учраас манай хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй ажилладаг хүмүүс энэ талаар ажилладаг төр засгийн байгууллагууд бас анхаарал даавж ийм хүмүүсийг ямар үйлчлэгээ хийх ёстой яах ёстой гэдэг дээр бол анхаарах тухай үжээ бол юу хэр амьдрал дээр тулгарцсан асуудал болж ихэж байгаа. Танай байгууллага амтан нэвтрүүлэхгүй гэсэн дөрмөө өөрчилж бусдын эрүүлмэнд аюулгүй байдалд шууд аюул учруулахаас бусад тохиолдолд зоогийн газар хөлтний уна нийтийн тээврийн хэрэгсэл зэр үйлчлэгээний газар барилга байгууламжд чиглүүлэгч амтдыг нэвтрүүлэх зөвшөөрөх хэрэгтэй. Ихийг тохиолдолд чиглүүлэгч амтд маш сайн сургуультай байдаг. Тухайн хүн өөрийн амтны үйлдэлийг хянахад тодорхой хүндрэл учруул таны төслөлцөө шаардлагатай хэсгийг асуугаарай. Та өөрөөсөө эхлэх хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг үл хүндтгэсэн байдлыг дараах байдлаар арилгаж чадна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс зориулсан машины зогсоолын хэрэгцээг ойлгож, машинаа тус тогсоолд тавихгүй байх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг нийгмийн итгэхтэй үйл ажиллагаанд татан оролцуулах явдлыг дэмжих. Хөгжлийн бэрхшээлийн талаараа хүүхдийн цанюунч зан ойлгож, зөв тайлбарлах. Хөгжлийн бэрхшээлийн талаар сөрөг үг хэллэг ашиглаж, альбан мэдээ мэдээллийг залруулах, хүмүүсийн буруу хэрэглэсэн нэр томьё нэршлийг засаж өгч, зөвөр ойлголох. Телевиз хөвлөл мэдээллийн ажилтнуудаас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бусад хүмүүсийн нэгэн адил дүрслэхийг хүсэх. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг өөрийн тань нэгэн адил хэрэгцээ шаардлагатай, нэр хүндтэй хуу хүн гэдгийг хүлэн зөвшөөрч, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг ажиллах нөхцөлийг байгуулгатай бүрдүүлэхэд анхаарах. Та байгууллагын сурчилгааны самбар зарлал дээр аливаа үйлчлэгээний тэмдэг нэвтрэх боломжийг тэмдэглэн дүрсэн тэмдгийн хамт бичмэл тайлбарыг хавсаргаарай. Олон хүн харж болох хэмжээгээр томруулж барилуулах нь чухал. Ер нь бол юу вэ ян зүрийн тэмдэг тэмдэглэгээний үүдэг бол юу вэ орчин үеийн одоо хөгжсөн нийгмүүд өргөн хэрэглэдэг болж ээ. Тэгэхээр энийг ч гэсэн юу вэ зөв хэрэглэх хэвээр юм байгаа. Энэ тэмдэглэгээний үүд бол юу вэ зөвхөн хөгжлийн бэрхшээлтэй төдийгүй бүх хүмүүс бол юу вэ маш их өргөн хэрэглэдэг. Дор хоёж лифтэн дээр явал очиход бол одоо хөгжлөлтэй орнод бол энэ лифтээр хамгийн ихний ээлж нь хөгжлийн бэрхшээлтэй өндөр настай жирэмсэн а баг насны хүүх дагуулсан хүмүүст юу хэр ихний ээлжэнд үйлчлэл нэ гэсэн тэмдэглэгээний үед бол шууд байж байдаг энэ бол юу хэр хүн ямар нэгэн хэмжээгээр одоо ямар нэгэн хил минтер мэдэх шаардлага байгаа байхгүй шууд хараад байлгах төр ингээд тэмдэглэгээний үед тавьсан а тэгэхээр ийм байгаа тохиолдолд бол юу хэр ирсэн хүмүүс энэ хүмүүстээ эхлээд үйлчлэгээ үзүүлчихэд Ялгата байдлыг хүлэн зөвшөөрч, ялгуурлан гад ургалтыг зогсоё. Уг ТВ хичээл танд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй зөв харилцах нийтлэг болон үндсэн ойлголтуудыг өгч чадсан гэдэгт итгэлтэй байна. Монгол улсын хүний эрхийн үндэсний комисс